Ang January 1st ay isang linggo pagkatapos ng Pasko. At isang linggo pagkatapos ng Pasko, ang tinitingnan natin ay yung nanganak noong Pasko. Totoo maganda yung baby. Totoo sinasamba yung baby. Totoo cute yung baby. Pero minsan, nakakalimutan natin yung babaeng nahirapan, yung babaeng naluha, yung babaeng nasaktan sa kanyang katawan para lang magbigay ng buhay. Ang January 1st ay araw ng Mary, Mother of God. Ano ang aral ng mahal na birhen para sa atin? Bibigyan ko kayo ng tatlong Latin words. Ang unang Latin word ay fiat. Fiat ay unang salita. Fiat miki, secundum verbum tu. Ang ibig sabihin noon, mangyari na wa ayon sa iyong kalooban. Alam niyo kung bakit maganda ang mahal na birhen? Because she is obedient. Obedience makes you beautiful. Why? Because love is obedient and love makes us beautiful. You want to be beautiful? Obey. You want to be beautiful? Learn to say yes to the Lord. Obedience makes you beautiful. Pangalawang word ng Virgin Mary, Magnificat. Ang ibig sabihin ng Magnificat ay magnify, ay glorify, ay give thanks, ay praise. Maraming dahilan para magreklamo. Maraming dahilan pero magalit. Maraming dahilan para magprotesta. Pero mas maraming dahilan para magpasalamat. Mas maraming dahilan para papurihan ng Diyos. Mas marami tayong blessings kaysa sa mga hindi ibinibigay sa atin. Una, be obedient. Pangalawa, be grateful. Ang pangatlong salita ng Virgin Mary, conservabat. To treasure everything in your heart. Yun ang kulang sa atin. Maaari tayong maging masunurin. Maganda yon. Maaaring palagi nagpapasalamat. Maganda yon. Pero, bigyan mo ang iyong sarili ng panahon na tumahimik. Wala mo ng Christmas carols. Wala mo ng cellphone. Wala mo ng chat. Just keep quiet and treasure the love of God in your heart. At kapag nagsimula kang ganon, kahit maingay ang bagong taon, ay meron kang kapayapaan sa iyong puso kasi alam mo sa iyong kalooban naroon si Jesus. Fiat, Magnificat, Conservabat. Yes, Praise the Lord, glorify the Lord, and treasure in silence the blessings of the Lord. Mary, Mother of God, pray for us.